Kazamız mübarek olsun. Kazamız mübarek olsun. Ve Allah bundan sonrasında milletimize dün geceki gibi başka bir gece yaşatmasın diyorum. Bismillah. Allah'u Ekber. Ve, ya Allah. Bismillah. Allah'u Ve Ekber. bizim olmadığımız zamanda vatanı müdafada bizim olmadığımız zamanda Demokrasi müdafada bizim olmadığımız zamanda imanımızı, inancımızı, azmimizi göstermek açısından şanlı bir direniş gösteren Şanlıurfa ve Şanlıurfa'nın aziz halkı AK Parti'nin değerli mensupları başta il başkanımız, ilçe başkanlarımız, milletvekilimiz ve tabii ki yanımızda olan Haliliye ilçe teşkilatı Hepinize yokluğumuzu hissettirmediğiniz için teşekkür ediyorum. İstanbul'da bir vahşet yaşandı. İstanbul'da şimdiye kadar hiç yaşanmamış, şimdiye kadar Türk siyasi hayatında ve ayrıca dünya belki bir tarihinde hiç yer almamış hadiseler oldu. İstanbul'da bir vahşet yaşandı. İstanbul'da Meydanlarda, İstanbul'da havaalanlarında, İstanbul'da çeşitli mekanlarda, tanklardan, toplardan, helikopterden halkımızın üstüne ateş açıldı ve demokrasi şehitler oldu. Bu arada bir de bizim Şanlıurfa'lı bir hemşerimiz Sayın Mustafa Direkli rahmeti rahmana kavuştu. Demokrasi şehit oldu. Duamızı kendilerinden esirgemeyelim ve ayrıca şehitlerimize vermiş olduğumuz önemin şehitlerimizin bizim için ne kadar değerli olduğunu ve şehit düşürken gayelerinin, inançlarının bizim tarafımızdan da tescili, takdiri açısından bundan sonrasında şehitlerimizin ismi Haliliye bölgemizde meydanlarımıza, parklarımıza, sokaklarımıza, caddelerimize verilir. Gençler, Mehmet Akif'in dediği gibi büyük bir vazife gördünüz, büyük bir vazife ifa ettiniz. Asımın nesli diyordum ya, nesilmiş işte gerçek, çiğnetmedi işte namusunu, çiğnetmeyecek. Namusumuzu çiğnetmediniz, namusumuzu payman etmediniz. Ne oldu? Bir darbe teşebbüsü oldu. Bu darbe teşebbüsünde bizim bir anlayışımız vardı. Bizim bir liderimiz vardı. Ve o liderimiz daha önce yaşanmış darbelerde hep siyasiler, hep cumhurbaşkanları, hep başbakanlar şapkasını alıp giderken o Cülcuna'nın yaşandığı havaalanına indi ve kefenimizi giymişiz dedi. Ve ondan sonrasında ne dedi? Bize merhamet yaraşır, gayret Allah, bize gayret yaraşır, merhamet Allah'ındır. Hükmü ati ne fakirin ne şeyin şahındır dedi. Ve tevekkülle, inançla, azimle, yiğitçe duruşla havada uçakların dolaştığı bir alandı, zamanda havaalanına indi. Ve bu duruşu sayesinde, Yiğitçe duruşu sayesinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dik Yiğitçe asil duruşu sayesinde bu darbe bertaraf edildi. Dün gece ne oldu? Dün gece geçmiş siyasilerden farklı olarak partimizin genel başkanı 
ve Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım darbenin duyulduğu ilk saatlerden itibaren olaya hakim oldu. Açıklamalar yaptı. Kriz masasıyla devletin tüm birimlerini yönetti ve elhamdülillah çok şükür o melun örgüt amacına nail olamadı. Ediyorum. Bu asil duruşu tarihe geçmiştir. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu arada muhalefet partilerinin liderlerine de demokrasiye olan inançlarını bir kez daha gösterdikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Şimdi ne olacak? Şimdi de diyoruz ki bu vatan bizim, bu millet bizim, bu asker bizim. Ve şunu söylüyoruz, bundan sonra alınacak tedbirlerle, başta Sayın Cumhurbaşkanımızın, sonrasında Başbakanımız ve sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin alacağı tedbirlerle şunu söylüyoruz, Ya Rabbi, ordumuzu muzaffer eyle, sancağımızı üstün eyle, ordumuzu düzgün eyle, sancağımızı üstün eyle diyoruz ve İnşallah bundan sonrasında Türk demokrasi hayatında yeni gelişmeler olacak ve bu gençlerin istikbale, geleceğe daha umutla, daha şevkle, daha güvenle bakmaları sağlanacak. Ve şunu söylüyoruz, şahit öyle diyor. Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü. Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son ölçüsü, ışıl ışıl, dalga dalga bayrağım, senin destanını okudum, destanını yazacağım diyorum ve hepinize saygılar sunuyorum. Ve ayrıca tüm halkımız bu bayrağı böyle öpüp başına koyacak. Bu vesileyle bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, demokrasimize sahip çıktığınız için hepinize teşekkür ediyorum.